Voilà. Allez, je suis Ok, maintenant, je vais essayer de gérer maintenant. Euh, bon, ça, je vais le commenter encore. C'est bon, ça marche. Okay. Je vais créer un fichier CSV à partir de la liste. Donc, j'aurai besoin de ID ifarfu est égal à new factu implant. Ensuite, je vais déclarer ici file. Je vais créer un fichier. File, je l'appelle euh, je l'appelle état facture. État, état facture. Égal new new file. Et je vais préciser le fichier en local. Le fichier aussi, je l'appelle etafacture.csv. Je peux également créer un fichier de facture payée avec des requêtes SQL. Okay. Ensuite, je vais dire quoi Je vais déclarer ici une liste. Liste de factures. Que je vais nommer facture égal à e -facture .list. Puis, je vais maintenant parcourir la liste. Euh, from facture, je l'appelle f, t point facture, comme ça. Et euh, là, je vais déclarer, en fait, ici, un file writer pour l'écriture dans ce fichier. File à new file writer de état facture. Voilà. Là, il va tout simplement lui demander en fait l'inscription java.io exception. Donc, je vais ajouter ici le frère là. io exception. A chaque fois que je récupère maintenant une facture, je vais déclarer tout simplement ici une chaîne de caractères. Donc, première chose, je vais même faire ceci. Euh, FileWriter.write voilà. Il y a également point .append et point .write. Point .write permet tout simplement d'ajouter point .append. On ajoute à la fin du, du fichier. Euh, point .write, comme ça. Et je vais mettre une chaîne de caractères, juste les entêtes. Les entêtes, c'est quoi C'est ID, point virgule, parce que nous prenons un fichier CSV. Date, point virgule, consommation, consommation, point virgule, prix, point virgule, voilà, paiement. Ensuite, là, je vais déclarer ici une variable. String, je l'appelle, euh, je l'appelle fact. Égal. Dans fact, je vais dire quoi Je récupère d'abord euh, l'identifiant getID. GetID. Que je vais euh, concaténer. Hassan. Comme ça. C'est pour créer la chaîne de caractères. Ensuite, f. GetDate. Mais là, le mieux, en fait, c'est encore de revenir avec le simple data format. Consommation. Puis, voilà. Donc, pour le moment, je laisse la date là-bas. Après, je vais revenir sur date. Ici, c'est la consommation. consommation c'est prix après prix c'est paiement pour la date je reviens sur ça parce que j'en ai besoin quand même je vais faire ceci 
simple dot format. They will data last a up to problematic on simple dot format. It is a new simple dot format. Je mets le pattern, c'est toujours ça. Hmm? Comment? 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 Voilà, donc là j'ai écrit euh, la chaîne de caractères. Et je vais ajouter dans le fichier l'ID, la date, la consommation, le prix ainsi que le paiement. Et je l'ajoute dans le fichier. Euh, five writer. Point write. Et j'ajoute fact. Si je sors de la boucle maintenant, je vais euh, fermer file writer. C'est tout. Si vous oubliez le close, ça marchera pas. Point close. Voilà. Et je vais faire maintenant même un six out là. En disant quoi Fichier créé. Okay. Et j'exécute. Des fichiers créés, je peux voir le fichier ici. Dès que je quitte, là. et voici état CSV, le fichier là, et voici les données. Ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté, c'est slash n pour aller à la ligne tout simplement. Ça également, ça, ça peut nous aider. Mais le fichier quand même est créé là. Euh... <rire> je vais le chercher quand même. un peu bizarre quand même. Bon, c'est pas grave, on le fichier créé, bon encore. Hmm? Non, c'est bizarre, hein? C'est que c'est même pas visible, en fait. Bon, en tout cas, c'est là où on doit, doit l'ajouter et, euh, et ici aussi. Elle va avoir un slash n ici et là. Et là, le fichier est créé. Non, le plus, l'avantage, c'est que avec ça, euh, si je reviens, euh, si je sors, attendez, je vais essayer d'arrêter. Fiji Project. Le projet, on l'avait appelé comment même Ah, je suis en train de L'avantage, c'est que si j'ouvre le fichier, Il s'ouvre avec Excel, c'est ça l'avantage, quoi, à la fois des fichiers. Mais le plus problème, c'est que ça sera écrit sur la même ligne. Alors que si on avait mis un slash n maintenant, on va réduire. Donc à partir d'ici, de paiement, on devait aller à la ligne. On a idée, euh, date, consommation, 
vous avez vu cette valeur 1 là, c'est ça qui devait être là, et là on devait avoir un fichier. C'est ça l'avantage du fichier CSV, à la fin du fichier texte. Si c'est texte, ça sera sur la même ligne, mais... Bon, l'idée c'est ça, hein? c'est juste ça, est-ce que ça va être compliqué? 